ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെത്തി രാവിലെ തൊട്ട് വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരി സമയമായി പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്തിരി പണിയുണ്ടായിരുന്നു മിറ്റമൊക്കെ വീടിൻ്റെ മിറ്റമൊക്കെ റെഡിയാക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ മാവുണ്ട് മാവ് നിറച്ച് മാങ്ങ ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് മാങ്ങ കൊണ്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം മോൻ മുകളിൽ കയറി മാങ്ങ പറിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് മലകളും പിന്നെ ഒരു വശത്ത് നിറച്ച് വീടും ഏലപ്പാറയുടെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ചോറൊക്കെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പം പുറത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ കറി വെക്കുകയാണ് ഒത്തിരി പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേരല്ല നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് വെച്ച് വെക്കാമെന്ന് കരുതി ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റി മൂത്ത ആൾ ആണ് ഇരുന്ന് വഴറ്റുന്നത് അവനാണ് വീഡിയോ അന്നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു ചിക്കനൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നേരത്തെ പെരട്ടി വെച്ച് നാടൻ രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം കഴിച്ചു പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം പോകുന്നതേ അറിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്താലും മതിയാവില്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ തോന്നും ജോലി ചെയ്താലും അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിയർക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത് മിറ്റത്തിൻ്റെ വർക്ക് ബ്രദറും ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ചെന്ന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനിടയ്ക്ക് പരിചയക്കാർ വന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അവർ ഇതുവഴി പോയപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് പോയി കാരണം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്താണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മണ്ണിൽ ഭയങ്കര കളിയാണ് ചെടി നടാനുള്ള മണ്ണ് നിറയ്ക്കുവാണ് മൂന്ന് പേരും കൂടെ അതിലൂടെ എൻ്റെ അപ്പായും സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ സ്ഥിരം മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണെങ്കിലും മണ്ണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും മഴയും ഒക്കെ നനയുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം മണ്ണിൽ കളിക്കാനൊക്കെ അവരെ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് മഴ നനയാനും സമ്മതിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറിയാൽ പോലും ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന അലർജിയോ മഴ നനഞ്ഞ അസുഖങ്ങളോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ കാലാവസ്ഥ ഏത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ താമസിച്ചാലും ആ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് അവരെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇന്നേവരെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉള്ളി വഴുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ മസാല പുരട്ടിയ ചിക്കൻ അതിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുകയാണ് ഇളക്കി പിന്നെ അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇവിടെ പിന്നെ കാന്താരി ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാന്താരി ഇട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് സൗണ്ടിനും പ്രശ്നമുണ്ട് തണുപ്പടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള അലർ അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൗണ്ടിനും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്
പെരിഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ ലാസ്റ്റ് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പ വേവിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അതും ചേർത്തവർ കഴിച്ചു നല്ല കപ്പയായിരുന്നു വേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുഴുങ്ങുക ചെറിയ ചെണ്ടമുറിയൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ കപ്പയൊക്കെ പുഴുങ്ങി അതും കഴിച്ചു പിന്നെന്താണ് ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണക്കമീന് അമ്മ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ചിക്കൻ കറി പിന്നെന്താണ് രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ചിങ്ങ തോരനായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ എപ്പോഴും മാങ്ങ ആണെങ്കിലും നാരങ്ങ ആണെങ്കിലും നെല്ലിക്ക ജാതിക്ക എല്ലാം അമ്മ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കും അച്ചാറ് വേറെ കാണും അപ്പം ഇത് ഞാൻ രാവിലെ പറിച്ച മാങ്ങയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് മാങ്ങ നിങ്ങൾ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഇടുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇടി ചമ്മന്തിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പയുടെ കൂടി ആണെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇത് വേറൊരു രീതിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനത് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മോൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വളരെ ഇഷ്ടം ഇതിപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി മിക്സിയിൽ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തേങ്ങ ഇടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മാങ്ങ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കറിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വലിയൊരു മാങ്ങായാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പുളി ഒരു ചെറിയ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു പു ഒരു ഉരുള പുളിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട മാങ്ങ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുളിയും കൂടി ഇട്ടാൽ കണ്ടമാനം പുളി ആയിരിക്കും ഇല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വെള്ളക്കാന്താരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പുളിയാണ് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എരിവെല്ലാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുളിയും മാങ്ങാട പുളിയും കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തി അതായത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് ഒരു ചതച്ചെടുക്കുന്ന പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ആ മാങ്ങ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് ഈ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആ മാങ്ങയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചെടു കിട്ടുന്നിടം വരെ ഒരു ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കല്ലി ചതയ്ക്കാനുള്ള സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ മാങ്ങ കഴിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഉരുകിയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് കാരണം ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കാറ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അരച്ചെടുത്തു അരച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പം പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കപ്പയിലൂടെ തിന്നാനുള്ള മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഇല്ലായിരുന്നു മൂത്തയാൾക്ക് തീരെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പരാതി പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുക ഇത് ആങ്ങളയുടെ മോനാണ് അവന് മാങ്ങ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചമ്മന്തി വാങ്ങി കഴിക്കുവാനും കൊള്ളാം എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ മാ ച കപ്പയും പിന്നെ ചിക്കനും ഇവിടെ ആ ചിക്കൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തിയാണ് പിന്നെ മറ്റേ മാങ്ങായും ഇതെല്ലാം കൂട്ടി കഴിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് വരാം നന്ദി നമസ